ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏത് വാക്കിനെയും എട്ട് ഗ്രൂപ്പായി തരം തിരിക്കാൻ കഴിയും ഈ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ഒരു വേർഡ് എടുത്താൽ അവ ഈ എട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില വേർഡ് ഈ എട്ടിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പിലും പെട്ടതായിരിക്കാം അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദർ ആർ എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വോട്ട് ആർ ദേ അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നൗ പ്രോനൗ ആജക്റ്റീവ് ആറ്റ്വർബ് പ്രിപ്പോസിഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ എട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഈ എട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്നും അവയുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നും മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നൗൺ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ സാധനത്തിൻ്റെയോ പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് രാജു രാധ ബോയ് കാറ്റ് ഗേൾ ബോൾ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെയോ ആരുടെ പേരുമാകാം അതിനെയാണ് പൊതുവെ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ നൗണിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് പ്രോ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ കോൺവെർസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് രാജു ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് രാജുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ് രാജു പഠിക്കാൻ മിടുക്കനാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും രാജു എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും എപ്പോഴും രാജു രാജു എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് അവൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് കാണാം രാജു ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ് രാജു സ്റ്റഡീസ് വെൽ ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലും രാജു എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രാജു ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ് ഹീ സ്റ്റഡീസ് വെൽ ഇവിടെ രാജുവിന് പകരം ഹി എന്നൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ ഹി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതാണ് പ്രോനൗൺ അപ്പോൾ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗണിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസായി പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് പ്രോനൗൺ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രോനൗൺസ് ആണ് ഹി ഷി ഇറ്റ് യു വി ദേ അസ് അങ്ങനെ കുറേ പ്രോനൗൺസ് ഇനി അടുത്തത് അജക്റ്റീവ് ഒരു നൗണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗണിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടു ബോയ് ഇവിടെ ടോൾ ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട ഗേൾ എന്നുള്ള നൗൺ അവിടെ ലിറ്റിൽ ഗേൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിറ്റിൽ ടോൾ ഇവയെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടോൾ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം കൂടിയ ആൺകുട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൺകുട്ടിയെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ടോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോൾ എന്നുള്ളതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അതുപോലെ റെഡ് ബോൾ അപ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് ആ നൗണിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് എന്തുമാകാം അതിൻ്റെ നിറമാകാം അതിൻ്റെ എണ്ണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത് വരുന്ന പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് വേബ് വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയെയാണ് വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് പ്ലേ സ്ലീപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തിയെയും വേബ് എന്ന് പറയുന്നു നേരത്തെ കണ്ടു നൗണിനെ വിവരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഒരു വേബിനെ വിവരിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ അഡ്വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു പ്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു വേബാണ് പ്ലേ വെൽ നന്നായി കളിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേ എന്ന വേബിനെയാണ് വെൽ കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്ലേ എന്നുള്ളത് വേബും വെൽ എന്നുള്ളത് അഡ്വേബുമാണ് പക്ഷേ അഡ്വേബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെറും വേബിനെ മാത്രമല്ല അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെ കൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അഡ്വേബിനെ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ടോൾ ബോയ് ടോൾ ബോയ് എന്നതിൽ ബോയ് എന്നുള്ളത് നൗണും ടോൾ എന്നുള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവുമാണ് ഇവിടെ ഇതിന് പകരം വെരി ടോൾ ബോയ് വെരി ടോൾ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ പൊക്കമുള്ള കുട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോൾ എന്നുള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവിനെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് വെരി അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വെരി എന്നുള്ളത് അഡ്വേബാണ് അപ്പോൾ
അഡ്ജക്റ്റീവും അഡ്വേബും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് അഡ്വേബ് ഇത് രണ്ടും പൊതുവെ സെൻറ്റൻസിൽ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി വരുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സാണ് ഇനി അടുത്ത പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോനൗണിനെയോ മറ്റ് വേർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം റാം വോസ് ബോൺ ഇൻ അയോധ്യ രാമൻ അയോധ്യയിൽ ജനിച്ചു ഇവിടെ അയോധ്യയെ രാമനുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് അതാണ് ഇൻ അപ്പോൾ ഒരു നൗണിനെ വേറെ പദങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദത്തിനെയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹി വെൻറ്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് അവൻ കാലിക്കറ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ കാലിക്കറ്റിനെ കാലിക്കറ്റ് എന്നൊരു നൗൺ അതിനെ മറ്റു പദങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു എന്നൊരു വേർഡാണ് അപ്പോൾ ടു ആണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ജനറലായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ടു ഇൻ ഓൺ ഓഫ് അണ്ടർ നിയർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതും വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ സെപ്പറേറ്റായി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് കൺജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ കൺജംഗ്ഷൻ അതായത് രണ്ട് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പദങ്ങളെയാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ബ്രെഡ് ആൻഡ് ജാം ബ്രെഡിനെയും ജാമിനെയും ഇവിടെ ആൻഡ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് കൺജംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടോം ആൻഡ് ജെറി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കേസ് ടീ ഓർ കോഫി ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീ കോഫി ഇവയെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കൺജംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് രണ്ട് വേർഡ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഹി സ്റ്റഡീഡ് വെൽ ബട്ട് ഹി ഫെയിൽഡ് അവൻ നന്നായി പഠിച്ചു പക്ഷേ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഹി സ്റ്റഡീഡ് വെൽ അവൻ നന്നായി പഠിച്ചു അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഫെയിൽഡ് അവൻ തോറ്റു അത് വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് എന്നുള്ളൊരു വേർഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൺജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഓർ ബട്ട് ബിക്കോസ് എൽസ് ഇങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകൾ ഇനി അവസാനത്തെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇൻ്റർജക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർജക്ഷൻ ആണ് വാവ് ഓ ഔട്ട് ഊബ്സ് അലാസ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾ പാസ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം വോ ഐ പാസ്ഡ് എൽ ഡി സി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമായിക്കൊള്ളട്ടെ സങ്കടമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ഇൻ്റർജക്ഷൻ ഇൻ്റർജക്ഷനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു ഓ വാവ് ഔച്ച് ഈ ഓരോ വേർഡിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വേർഡിന് ശേഷം പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം വോ ദി ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് പ്ലേഡ് വെൽ ടു വിൻ ദി മാച്ച് വോ ദി ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് പ്ലേഡ് വെൽ ടു വിൻ ദി മാച്ച് ചെറിയ കുട്ടിയും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടും മാച്ച് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായി കളിച്ചു അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ എട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നൗൺ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ നൗൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ നാമമായി വരുന്ന വേർഡ് ഏതാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബോയ് ഫ്രണ്ട് മാച്ച് ഇവ മൂന്നുമാണ് നൗൺ ആയി വരുന്നത് ആൺകുട്ടി ചങ്ങാതി മാച്ച് ഓർ പ്ലേ അതാണ് നൗൺ ആയി വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പ്രോ നൗൺ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ പ്രോ നൗൺ ആയി വരുന്നത് ഹിസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സോ ഹിയർ പ്രോ നൗൺ ഈസ് ഹിസ് നൗ ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് 
ഇനിയും അടുത്ത പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വേബ് ഇവിടെ വേബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയയായി വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലേ കളിച്ചു വിൻ ജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ടു വിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേഡ് വിൻ ഇവയാണ് വേബായി വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അഡ്വേബ് അഡ്വേബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു വേബിനെയോ അഡ്ജക്റ്റീവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേബിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പദങ്ങളെയാണ് അഡ്വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്വേബായി വരുന്നത് വെൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്ലേറ്റ് വെൽ സോ അവർ അഡ്വേബ് ഈസ് വെൽ നോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രിപ്പോസിഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു നൗണിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണിനെ മറ്റു പദങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത് ടു ടു വിൻ ദ മാച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിപ്പോസിഷനായി വരുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ രണ്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ്റർജക്ഷൻ ആൻഡ് കൺജംഗ്ഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ചെറിയ ആൺകുട്ടിയും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടും അപ്പോൾ അവയെ രണ്ടേയും അപ്പോൾ അവ രണ്ടിനെയും കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എന്നുള്ള പദമാണ് സോ ഹിയർ കൺജംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൻഡ് ആൻഡ് അവർ ഫൈനൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈസ് ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ ഇൻ്റർജംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ എല്ലാ ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ്റെയും അവസാനം ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് ഉണ്ടാകും ഇവിടെയുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്കുള്ള ഒരു വേർഡ് എന്നുള്ളത് വോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇൻ്റർജക്ഷൻ ഈസ് വോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മ